السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له و من یضل فلا حادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே இன்றைய இந்த மார்க்க வகுப்பிலே குடும்ப உறவுகளை பேணி நடப்போம் உணர்ந்து நடப்போம் என்கின்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு சில முக்கியமான செய்திகளை இந்த இடத்திலே எமக்கு மத்தியிலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த தலைப்பு நீங்கள் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க குடும்ப உறவுகளை நம்ம சேர்ந்து நடக்கணும் அது கட்டாயம் இந்த இரத்த உறவுகளை சேர்ந்து நடப்பதன் மூலமாக அல்லாஹுத்தாலா எமக்கு ரிசுக்கில் என்ன செய்கிறான் அபிவிருத்தி செய்கிறான் அப்படி என்றதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம் இருந்தாலும் கூட எமது வாழ்க்கையில் சில ப்ராக்டிக்கலான சில பிரச்சனைகள் இந்த குடும்ப உறவுகளை சேர்ந்து நடப்பதில் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது இவைகளை எப்படி தீர்ப்பது இவைகளை எப்படி கையாளுவது இந்த சிக்கல்கள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை எப்படி உருவாக்குவது என்ற நிறைய கேள்விகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் குடும்ப உறவை பேணி நடப்போம் என்ற ஒரு பயான் நடத்தி முடிச்சிருவோம் வண்ணவருக்கு முடித்த உறவு அது தலைப்போடு சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி கேளுங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோ நேரம் நம்ம சேர்ந்து நடப்போம் அப்படின்னா சொன்னோம் அவங்க எதை யோசிச்சுப்பாங்கன்னு சொன்னால் இப்படியெல்லாம் பிரிஞ்சு நடக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் யோசிச்சுப்பாங்க அந்த பயான் முடியும் வரைக்கும் என்னென்னா அது முடிஞ்ச உடனே அவங்க கேட்குற கேள்வியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் பிரிகிறதுக்கான கேள்வியாக தான் என்ன செய்யுது இருக்குது இந்த மாதிரி செய்கிறவங்களை என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி நடப்பவங்களை என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி நடந்து கொள்கிறாங்க அதனால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம சேர்ந்து நடக்க வேண்டுமென்று மட்டும் சொல்லி இருக்கிறோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம என்ன செய்யலாம் அதில் பேசப்படவில்லை உண்மையிலே சேர்ந்து நடத்தல் என்பது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல சேர்ந்து நடத்தல் அப்படி என்பது என்னென்னு சொன்னால் மற்றவர்களையும் நாம் பொறுத்து கொள்ளலன்னு அர்த்தம் சேர்ந்து நடத்தல் என்று சொன்னால் எமக்கு பொருத்தம் இல்லாத நாம் விரும்பாத நாம் உடம்படாத குணங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் உள்ளவர்களையும் நாம் பொறுத்து கொண்டு நடக்கிறது தான் என்ன சேர்ந்து நடக்கிறதுன்றது எனவே சேர்ந்து நடத்தல் குடும்ப உறவுகளாக இருக்கலாம் நட்புக்களாக இருக்கலாம் அண்டை வீராக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி சேர்ந்து நடத்தல் என்கின்றதில் உள்ள சில பிரச்சனைகள் சிக்கல்களை நாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த தலைப்புடன் தலைப்புடைய மிக பிரதானமான நோக்கம் அன்புள்ள சகோதரர்களே முதலாவது நாம் ஒரு அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நாம் யாருக்குமே நூறு சதவீதம் நம்பிக்கையோடு நடந்து விட முடியாது நூறு சதவீதம் நாம் யாராக இருந்தாலும் சரி அவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அவரது எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப அவரது சிந்தனைகளுக்கு ஏற்ப நூறு சதவீதம் திருப்தியாக எங்களால் வாழ்ந்து விட முடியாது அவர் திருப்திப்படுவாரா இல்லையான்றது இரண்டாவது எங்களால் அவ்வாறு என்ன செய்ய முடியாது வாழ்ந்து விட முடியாது எங்களால் வாழ்ந்து விட முடியாது என்று சொன்னால் எமக்கும் இன்னொருவரால் வாழ்ந்து விட முடியாது எங்களாலே இன்னொருவருக்கு என்ன செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி வாழ்ந்து விட முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோடும் பிறரால் என்ன செய்ய முடியாது நூறு சதவீதம் நாம் நினைப்பது போன்று நாம் விரும்புவது போன்று நாம் உணர்வது போன்று ஒரு நாள் என்ன செய்ய முடியாது வாழ்ந்து விட முடியாது அப்படி என்று சொன்னால் எழுவத்தைந்து தான் ஒருவர் மிகவும் கவனம் எடுத்தார் மிச்சமே கவனம் எடுத்தால் எழுவத்தைந்து தான் புரிந்து உணர்வோடு விளங்கக்கூடிய அமைப்பில் நடந்து கொள்ள முடியும் இது எப்போ மிகவும் கவனம் எடுத்தால் இவரை நம்ம பிரிஞ்சிடக்கூடாது இவரோடு எப்படியாவது சேர்ந்து நடக்கணும் இவரது மனசை உணர்ந்து நடக்கணும் என்று சொல்லி ஒருவர் மிகவும் கவனம் எடுத்தால் அவருக்கு உச்சகட்ட ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா எழுவத்தஞ்சு வீதம் என்ன செய்யலாம் இணங்கி நடக்க முடியும் மற்ற இருபத்தைந்தும் என்னன்னு தெரியுமா நீங்கள் விட்டு கொடுத்தல் அவர் விட்டு கொடுத்தல் நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளல் அவர் பொறுத்து கொள்ளல் என்பதன் மூலம் மட்டும்தான் உறவுகளை என்ன செய்ய முடியும் சரி செய்ய முடியும் என்கின்ற முதல் அடிப்படை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நம்ம நூறு சதவீதம் அதாவது எவ்வளவு தான் நினைத்து நடந்தாலும் கூட நூறு சதவீதம் என்ன செய்ய முடியாது எங்களால் பிறருடைய மனதை திருப்திப்படுத்துகின்ற வகையில் நடக்க முடியாது நம்ம நினைச்சாலும் ஒருவர் மிகவும் கவனம் எடுத்தால் எழுவத்தைந்து சதவீதம் தான் என்ன செய்ய முடியும் திருப்திப்படுத்த முடியும் இதுதான் மற்றவரும் எங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் செய்ய முடிஞ்ச விஷயம் அப்படி என்றால் மற்ற இருபத்தைந்தும் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பொறுத்து செல்வது விட்டு கொடுத்து செல்வது அனுசரித்து செல்வது இந்த மாதிரியான விஷயங்களாகத்தான் மற்ற இருபத்தைந்தும் என்ன செய்யும் விரிக்கும் ஆனால் 
நீங்கள் பார்க்கலாம் பிரிகிறதுக்கு குடும்பத்தை சேர்ந்து நடத்தலன்றதுக்கு பின்னால் பிரிகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை எதை தெரியுமா பெரும்பாலானவர்கள் இந்த இருபத்தஞ்சு தான் இந்த இருபத்தைந்தில் தான் ஒரு பூதாகரமாக்கி அந்த விஷயங்களை சொல்லி அவைகளைத்தான் அதாவது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களைத்தான் இஷுவாக என்ன செய்வார்கள் கொண்டு வந்து இவராலும் அப்படித்தான் இருக்க முடியும் இவரும் அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அதை விளங்கி கொள்ளாமல் அந்த இருபத்தஞ்சு விஷயத்தை தான் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய மேற்றாக மாற்றி நான் எப்படி என்ன அதாவது வாழ்ந்து வருவது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் சிலர் இதை சரியாக விளங்காதனால எல்லாருமே முனாபிகன் நினைக்கிறான் இந்த இருபத்தஞ்சை புரிஞ்சு கொள்ளாதனால எவனுமே நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் எவனையுமே நம்ப முடியாது எல்லா உறவும் போலி தான் என்ன காரணம் இந்த இதை இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது இது இப்படி தான் இருக்கும் என்று ஒரு இயல்பை யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவன்ட பார்வையில் என்ன அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இயல்பை அதாவது உலகத்தில் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு மட்டுமல்ல தீர்வில்லாத சில பிரச்சனை இருக்கின்றதே ஒரு பெரிய தீர்வு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்டது ஒரு பகுதி சில தீர்வில்லாத பிரச்சனைகள் உலகத்தில் உண்டு என்று ஏற்றுக்கண்டாலே அதை என்ன செஞ்சிடும் அது காணாமல் போயிடும் தீர்வில்லாத பிரச்சனைகள் சிலது உண்டு உலகத்தில் அவைகளை நம்ம அனுசரித்து புரிஞ்சு கொண்டாலே அது ஒரு பிரச்சனையாகவே நமக்கு என்ன செய்யாது படாது நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் உண்மையே சொல்ல போனால் உலகத்தில் பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக ஒரு மனிதன் எடுக்க வேண்டியது மௌத்த தான் இவ்வளோ ட்ரை பண்ணி வேலையை நம்ம அறுபதில் போயிடுவோம் அப்படி நினச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை உலகத்தில் அது யாருமே பிரச்சனையாக எடுப்பதில்லையே அது தீர்க்க முடியாது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லாமல் என்னது இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இது போல வாழ்க்கையில் உண்மையிலேயே இது பிரச்சனை என்று நம்ம முடிவெடுக்கக்கூடிய ஆயிரம் விஷயங்கள் உண்டு ஆனால் அவைகள்லாம் எனக்கு பிரச்சனையாகவே படுவதில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அது தீர்க்க முடியாத முடிவுக்கு நம்ம வந்து விட்டதுனால இது தீர்க்க முடியாது என்கின்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டதனால் அதை எனக்கு பிரச்சனையாகவே என்ன செய்வதில்லை தென்படுவதில்லை இதே மாதிரி தான் இந்த இருபத்தைந்து பெர்சன்டேஜும் இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களாலும் எவ்வளோ பெரிய முயற்சி எடுத்தாலும் யாருக்கும் நூறு சதவீதம் நடந்து விட முடியாது அவர்கள் எவ்வளோ முயற்சி எடுத்தாலும் எங்களுக்கு நூறு சதவீதம் என்ன செய்ய முடியாது நடக்க முடியாது நூறு சதவீதம் முயற்சி எடுப்பவரால் எழுபத்தைந்து விதமான ரிசால்ட்டை தான் என்ன செய்ய முடியும் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் என்ன செய்யும் நாம் பொறுத்து விட்டு கொடுத்து செல்வதில் தான் என்ன செய்யும் இந்த உறவுகள் பேணி நடத்தப்படும் என்பதை அடிப்படையில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு நல்ல உதாரணம் குடும்ப வாழ்க்கை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கூட அவசரமாக கட் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் போயிடலாம் இருபது வருஷம் ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன் முப்பது வருஷம் ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன் எல்லாம் சொல்லிட்டாலும் சரி அதை என்ன செய்யுது அதுக்கு ஒரு ராபித்தா உண்டு இல்லை இணைக்கிறதுக்கான ஒரு உலகியல் ரீதியான ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு இல்லைன்றதுனால அது பிரிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இந்த கணவன் மனைவியாக சேர்றாங்க தானே கணவன் மனைவியாக சேர்ந்தவுடன் ஆரம்ப ரெண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹுத்தால எனக்கெனவே படைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கணவன் சொல்லிக்கொள்வான் எனக்கெனவே படைத்தான்னு மனைவியும் சொல்லிக்கொள்வோம் எது வரைக்கும் மூன்று மாதம் ஏன் மூணு மாதம் சொல்கிறாங்க தெரியுமா இவனும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறான் அவனும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறான் இவனும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு மேட்ரே இல்லை அப்படின்னு நடந்து கொள்கிறான் இந்த மூணு மாதமும் அதனால தான் எனக்கெனவே படைச்சன மாதிரி இவன் நினைக்கிறான் இவன் அவளும் என்ன நினைக்கிறான் எனக்கெனவே படைத்த ஒரு கணவர்னு நினைக்கிறான் என்ன காரணம் என்ன ரெண்டு பேர்ட்டும் வேறு வேறு குணங்கள் இல்லாமல் இல்லை அந்த மூணு மாதத்தில் பண்ணுற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு பிறகு பண்ணுறது இல்லை அந்த மூன்று மாதத்தில் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் பெத்த தாயை ஆச்சரியப்படும் ஏனமாக தானாக வேண்டி என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தெரியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் செய்து கொள்வார்கள் அப்படி செய்து கொள்வதனால அவருடைய கோபத்தை இவன் மதிக்கிறான் இவருடைய கோபத்தை அவங்க மதிக்கிறாங்க எல்லா விதத்திலும் விட்டு கொடுப்பாங்க நடக்கும் ஏண்டா அந்த அன்பு பாசம் இப்போ தான் குடும்ப வாழ்க்கையில் இணைந்திருக்கிறோம் உலகமே இது இதுக்கு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மாதிரியான சிந்தனையில் இருக்கிறதுனால எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வராமல் தாய் தந்தை பெற்றோர்கள் குடும்ப உறவு எல்லாத்தையும் உதறிட்டு அதில் இணைந்திருப்பதனால எல்லா விட்டு கொடுப்பு நடக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனையே இல்லாத மாதிரி என்ன செய்வாங்க நினைப்பாங்க அதுக்கு பின்னால் நாலாவது மாதம் உண்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே இங்கே குறைஞ்சிட்டு வரும் எதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சிடும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சோன்னே ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்கள ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருப்பான் நீ சமை காட்டியே பரவாயில்ல ஹோட்டல் போகுது நம்மளுக்குன்னு சொல்லியிருப்பான் விளங்கிட்டா அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பான் ஆனால் அதைத்தான் அடுத்த வருஷம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் வச்சிருப்பான் அப்போ என்ன காரணம் அது எங்கே
ஆனால் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு அவைகள் தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக என்ன செஞ்சிருக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் வந்து நிற்கக்கூடிய நிலைமையை பார்க்குறோம் இதற்கு என்ன காரணம் ரெண்டு பேருடைய குணமும் மாறலை ஏற்கனவே உள்ள விட்டு கொடுப்பை விட்டு கொடுத்துட்டாங்க எதை விட்டு கொடுப்பை அவர்கள் விட்டு கொடுத்து விட்டார்கள் விட்டு கொடுப்பை விட்டு கொடுத்தா பிடிவாதம் என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் அர்த்தம் இதனால தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அங்கே உருவாகுவதை நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இதே மூணு மாதம் அவங்களுக்கு திருப்பி வரும் எப்போ தெரியுமா ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு பிறகு ஆறு ஏழு வருடத்துக்கு பின்னால் என்ன நடக்கும்டா இவங்க அப்படி தான் இவர் இப்படி தான் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்த பின்னா அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தொடரும் அதே மாதிரி வாழ்க்கை சரியாகிடும் அதே மாதிரி என்ன வாழ்க்கை திருப்பி பேலன்ஸ் ஆகி யாருமே மாறலை இவங்களும் மாறலை அவர்களும் மாறலை என்ன நடந்ததுன்னா மறுபடியும் அந்த பழைய விட்டு கொடுப்பு போராட்டத்துக்கு பின்னால் பழைய விட்டு இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் இந்த ரெண்டாவது மூணாவது வருஷத்தில் சிக்கினா தான் விவாகரத்து இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி ஒருத்தர் ரன் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டான்னு சொன்னால் ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருப்பி அதே பழைய என்னது அந்த பள்ளத்துக்கு வந்திருக்கும் பள்ளத்துக்கு அதே மாதிரி போய்கின்ற காரணம் விட்டு கொடுப்போம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய இடங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கு உங்களோட நிறைய நண்பர்கள் நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கெல்லாம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானவர்கள் அர்த்தம் அல்ல நீங்கள் அவருக்கு நிறைய விட்டு கொடுத்தீங்க அவர் உங்களுக்கு நிறைய விட்டு கொடுத்தாருந்த வேறு எதுவுமே இல்லை அதே பிள்ளை எல்லோரும் செஞ்சுக்கிறான் நீங்களும் அவருக்கு அதே பிள்ளை செய்திருக்கிறீர்கள் அவர்களும் உங்களுக்கு அதே பிள்ளையை செஞ்சுக்கிறான் யாரெல்லாம் விலகி போனார்களோ சில பொழுது அவர்களை விட பெரிய பிள்ளைகள் இவர்கள் செய்திருப்பார்கள் உங்களோடு இருந்து கொண்டும் நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்திருப்பீர்கள் ஆனால் இவனும் விலகலை நீங்களும் விலகலை என்ன காரணம் விட்டு கொடுப்போம் எனவே வாழ்க்கையில் உறவை பேணுதல் என்பதில் இருபத்தைந்து சதவீதம் நூற்றில் இருபத்தைந்து சதவீதம் எதில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விட்டு கொடுப்பு என்பதில் தான் நடக்கிறது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில விசாரிக்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகள் என்று சில விஷயங்கள் உண்டு அது ஒரு புறம் வீங்க ஆனால் பெரும்பாலானவைகளில் நீங்கள் முதலாவது கடைபிடிக்க வேண்டிய பிரதானமான அம்சம் எது தெரியுமா அஹ்சின் இலாமன் அசா அக் ரசூல் சலா அலுசலம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு யார் முரண்பட்ட முறையில் நடந்து கொண்டாரோ மனவழிக்கு நடந்து கொண்டாரோ அதாவது அதாவது ஒரு முறையான முறையில் நடந்து கொள்ளவில்லையோ அவரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் மிக பிரதானமான விஷயம் அல்லா ஹுத்தால குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் நல் யார் உங்களுக்கு தவறு செய்தாலும் சரி அவர்களை நீங்கள் நலவை கொண்டு அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லதை செஞ்சு அதை என்ன செய்யுங்க நீங்கள் தடுத்து விடுங்கள் உங்களுக்கும் எவருக்கும் இடையில் பகைமை இருக்கிறதோ அவர் உற்ற நண்பன் போல் ஆகிவிடுவார் அவர் உற்ற நண்பன் போல் ஆகிவிடுவார் ஒமா யுலக்காக இல்லல்லதீன சபரு ஒமா யுலக்காக இல்லாது ஹவ்லின் அவையும் அல்லா ஹுத்தாலா சொல்கிறான் இது யாருக்கு கிடைக்கும் தெரியுமா மிகப்பெரிய பொறுமைசாலிக்கு தான் இந்த மனம் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் உள்ளவனுக்கு அதாவது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டம் உள்ளவனுக்கு தான் கிடைக்கும் என்று அல்லா ஹுத்தாலாவை என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் இந்த மாதிரியான நிலை இதனால தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியவராக யார் இருப்பார் தலைவர் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியவராக யார் இருப்பார் தலைவர் அப்போ தான் கீழே உள்ள நிறைய மக்களை என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் தக்க வைத்து கொள்ள முடியும் அவரை இவற்றையும் கேட்கணும் இவற்றையும் கேட்கணும் அவர்கள் மாவியா ரதியுல்லா அவர் மாவியா ரதியுல்லான் அவர்களை பற்றி ஒரு பெரிய சிறப்பு சொல்வார்கள் என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் நினைப்பார்களாம் மாவியா என்னது ஆளுது மாவியா வந்து என்னுடைய நபர் நான் சொன்னால் கேட்குற நபர் அண்டி அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லாரும் என்ன செய்வார்களாம் நினைப்பார்களாம் அப்படின்னா அந்த அளவில் மக்களை புரிந்து கொண்டு நடந்தவர் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே உறவு வேணும் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் வர வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் அது குடும்பமாக இருக்கலாம் பிள்ளையாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் நட்பாக இருக்கலாம் பேண வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்ய உங்கள் உள்ளத்துடைய அந்த குணத்தை அல்லாஹு தாலா சொல் சொல்கிற இடத்துக்கு வளர்த்துக்குங்க அல்லா என்ன சொல்கிறான் ஒமா இலக்காக இல்லல்லதீனா சபரும் யார் பொறுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் இது கிடைக்கும் என்றான் ஒமா இலக்காக இல்லாது ஹவுதின் அவையும் யாருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது அவர் தான் இதை என்ன செய்வார் பெற்றுக்கொள்வார் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்துட வேண்டியது மற்றவர்கள் விட்டு கொடுக்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா நாங்கள் விட்டு கொடுக்குற இடத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டியதுதான் வந்துட வேண்டியது நிறைய உறவுகளை பேணி நடக்கலாம் பிரச்சனையும் இல்லை அந்த இடத்துல பிரச்சனையை பேசி இது எப்படி தீர்ப்பது இது எப்படி தீர்ப்பு இது எப்படி அதில் நிறைய விட்டு கொடுப்போம் அந்த விட்டு கொடுப்பில் இன்னொரு பகுதி என்ன தெரியுமா விட்டு கொடுப்புன்றது என்ன நான் இப்போ சொல்கிறது நலவு கெடுதி செய்தவருக்கும் நலவு செய்தல் கெடுதி செய்தவருக்கு நலவு செய்த ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி இருக்கு அதில் தகாஃபுல் கண்டுகொள்ளாமை
நம்ம கேள்விக்கு பதில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே பக்கத்தில் உள்ள ஆரம்பிச்சுருவார் என்ன நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணால் இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் அவர் என்ன செஞ்சுருவார் பதில் சொல்லி முடிச்சிடு காரணம் அவரால் பொறுக்க முடியலை அந்த கேள்வி நமக்கு தெரியும் என்ற விஷயத்த பொறுக்க முடியல ஒருவர் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு வீங்களே நீங்கள் இந்த புக்கு வாசிச்சிருந்தால் அவங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த புக்கும் வாசித்து அடுத்த புக்கும் வாசித்து முடிச்சுட்டீங்க உங்களுக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இந்த புக்கை வாசிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் வேண்டு உங்களோட மனசு என்ன சொல்லும் பொறுக்காது இந்த புக்கெல்லாம் இதே விட நிறைய புக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் வாசிச்சுக்கிறோம் என்று சொல்லாட்டி உங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது யாராவது அதை கேட்டுட்டு பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குதா இன்ஷா அல்லா ஜசாக்கல் ஆகையர் அப்படி சொல்கிற தன்மை நம்மகிட்ட என்னது இல்லை அது வந்தது என்று சொல்லி வைங்களேன் அது ஒரு பெரிய இடம் அதுக்கு பேர் தகாஃபுல் கண்டுகொள்ளாமை நிறைய விஷயங்களை கண்டுகொள்ளாமல் போகக்கூடிய தன்மை யாரிடத்துல வருகிறதோ அவர் நிறைய விட்டுக் கொடுப்பார் கீழ் அலி அராபியின் மணில் ஆக்கில் கால அல் ஃபத்தினுல் முத்தகாஃபில் ஒரு கிராமப்புற வாசியிடத்தில் கேட்கப்பட்டது யார் புத்திசாலி என்று ஒரு ஒரு அரபு கிராமப்புற வாசிட்டு கேட்கப்பட்டது யார் புத்திசாலி அவர் சொல்றார் அல் ஃபத்தின் எல்லா விஷயங்களையும் புரிந்து நடப்பவர் அல் முத்தகாஃபில் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பவர் எல்லாம் அவருக்கு தெரியுது ஆனால் அவர் அதை என்ன செய்யலை கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால் இவர் தான் புத்திசாலி நம்ம எங்கே புத்திசாலித்தனத்தை காட்டுறோம் சொன்னால் நம்ம பேசினா தான் புத்திசாலி நிரூபிச்சா தான் புத்திசாலி எல்லாத்துலேயும் நம்ம தலையிடணும் அப்போ தான் நம்ம புத்திசாலி நமக்கு எல்லா துறையிலும் அறிவிக்கிறது ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துல என்ன செய்வோம் காட்டுவோம் அதில் எங்கே கூட காட்டுவோம்னா குடும்பத்தில் தான் ஏன்னா அங்கே யாரும் எதிர்க்கிறதுக்கு இல்லைன்றதுனால என்னை பற்றி தெரியுமா நான் யார் தெரியுமான்னு எனக்கு அங்கே கூடுதலாக காட்டிக்கிறது ஒன்றுமே இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனாலும் நம்ம காட்டிக்கொள்றதுல நம்மளோட ஒரு இயல்பான ஒரு தன்மை இருக்கு தகாஃபுல் தகாஃபுல் இருந்து நம்ம கண்டுகொள்ளாத தன்மை இருந்தால் நிறைய உறவுகள் நம்மளோட வாழும் நிறைய உறவுகள் நம்மளோடு இருக்கும் ஆனால் நம்மகிட்ட அந்த தன்மை இல்லை நம்ம ஒவ்வொன்றையும் கண்டுகொள்ள பார்க்கறது எல்லா விஷயத்திலும் அட்வைஸ் பண்ண பார்க்கறது இன்றைக்கு பிள்ளைகளே தந்தையை வெறுக்கிறதுக்கு தாயை வெறுக்கிறதுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் அவனிடத்தில் எதை கண்டுகொள்ள கூடாதோ அதையெல்லாம் கண்டுகொள்றது அவனிடத்தில் எதையெல்லாம் கண்டுகொள்ள கூடாதோ அதையெல்லாம் கண்டுகொள்றது ஷேட் போட்டிருப்பான் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கும் டேய் ஒழுங்காக சேட்டை போடுறது அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக மாற்றுறது அவன் ஸ்லீப்பரை மாற்றி போட்டிருப்பான் ஸ்லீப்பரை மாற்றி போட்டுறது வேறு அதை வந்து என்ன செய்கிறது எத்தனை முறை சொல்லிக்கிறேன் ஆயிரம் முறை சொல்லிக்கிறேன் என்று சொல்லி என்ன வரலாற்று தவறு மாதிரி அதை சொல்கிறது இப்படியே தொடர்ந்து நம்ம கண்டுகொள்கிற பாருங்க அவன் முதலாம் முடிவு எடுக்கிற இந்த ஆளுக்கு முன்னால் நம்ம போகக்கூடாது யார் இவருக்கு முன்னால் போகக்கூடாது தாய்க்கு பின்னால் தான் என்ன செய்யணும் போகணும் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு காரணமே தந்தையோடய இயல்பு கண்டுகொள்கிறது தான் தந்தையோடய இயல்பு என்ன கண்டுகொள்கிற தன்மை தான் இந்த கண்டுகொள்கிற தன்மை அதிகமாகினால் நமக்கு முன்னால் யாரும் வரமாட்டாங்க நமக்கு முன்னாலே இந்த உலகத்தில் அப்படி இருக்கியல அது யாராலையும் கண்டுகொள்கிற தன்மை அல்லாஹுத்தால ஏன் வந்து இந்த நன்மை தீமை எழுக்கிற எழுதுகிற மலக்குமாரை வந்து பக்கத்தில் தான் நீக்கிறாரு கொஞ்சம் தட்டி சொல்லிடலாம் தானே எழுத போகிறேன் கவனம் மாதிரி ஏண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கலையே அவர் எழுதுறது எழுதுகிற வேலையை மட்டும்தான் அவர் என்ன செய்வார் செய்வார் உணர்த்துகிற வேலை ஒன்று என்ன செய்கிறதில்லை செய்வதில்லை இந்த உணர்த்துகிற வேலை இருக்குது அது ஒரு அளவில் தான் என்ன செய்கிறோம் இருக்கணும் இதனால தான் உறவுகள் நிறைய என்ன செய்கிறது நம்மளை விட்டு கலந்து போது நான் சொல்லலை குரானுக்கு முரணாக சுண்ணாவுக்கு முரணாக மார்க்கத்துக்கு முரணாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுகொள்ள கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கீங்க அதில்ல நம்ம கண்டுகொள்வது தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம அதை கண்டுகொள்றதே இல்லை அதே மார்க்கத்துக்கு முரணான விஷயத்தை கண்டுகொள்வது இல்லை வீட்டுக்குள்ள நுழைவோம் டிவி போயிட்டு இருக்கும் மற்ற மற்ற எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு கண்டுகொள்ளாமல் போயிடுறது அதெல்லாம் கண்டுகொள்வது இல்லை அதையெல்லாம் என்ன செய்யறது இல்லை கண்டுகொள்றதே இல்லை அது என்னமோ நடக்காத மாதிரி விளங்காத மாதிரியுமே நடந்து கொள்றது ஆனால் எதை கண்டுகொள்ள கூடாதோ அவைகளை அதிகமாக என்ன செய்யறது கண்டுகொள்ளும் வீட்டுக்கு சில பொழுதுகளில் கணவன்மார் வாருவதை தந்தை வருவதை ஒரு பிள்ளையோ மனைவியோ வெறுக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன இதுதான் வாசலில் வச்ச உடனேயே தும்புத்தடியை இங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா அதை எடுத்து நீ வச்சுட்டு தாராளம் அமைதியாக போனேன்னா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சுது இதையே இப்படி இருக்கு அதே எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னோடனே என்ன நடந்துருதுன்னா ஒரு போலீஸ்காரர் வார மாதிரி ஒன்று ஃபீலிங்கை ஏற்படுத்தினா பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சிருது வெறுக்க ஆரம்பிக்குது என்ன நடக்குமோ எது நடக்குமோ எது எப்படி இருக்குமோ என்கின்ற ஒரு இது பண்ணு அதனால தான் ஃபத்தினுல் முத்தகாஃபில் என்றால் புரிந்தும் அறிந்திருந்தும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் வாழுகின்ற ஒத்தரிக்கார் தானே அவர் தான் புத்திசாலி ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களுக்கு ஆயிஷா ரதி அல்லா வந்து மூன்று மனைவி பதினோரு மனைவியருடைய கதையை ஒன்று எடுத்து சொல்கிறாங்க ஒரு கதையை சொல்கிறாங்க இரவு நேரத்தை சை முஸ்லீமில் வார செய்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருவீங்க அந்த பதினோரு மனைவியரும் தண்ட கணவன்மாரை பற
என் கணவர் வீட்டுக்குள்ள நுழைந்தால் சிறுத்தை வெளியே போனால் சிங்கம் அகப்பட்டதை பற்றியெல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டார் எப்படி இதுதான் அதிசில வாரது வீட்டுக்குள்ள நுழைந்தால் சிறுத்தை வெளியே சென்றால் சிங்கம் அகப்பட்டதையெல்லாம் கேள்வியாக கேட்க மாட்டார் சிறுத்தை நிறைய தூங்கும் சின்ன வேட்டையாடுறது தூங்குறது இதுதான் வேலை வீட்டுக்குள்ள நுழைந்தால் சிறுத்தை என்று சொன்னால் கேள்வி கேட்குற லெவலில் அவர் இருக்க மாட்டார் வந்தால் அவர் அவருடைய வேலை அப்படின்னு உட்கார்ந்துருவார் வெளியே போனால் சிங்கம் மாற்ற நம்மளோட நிலைமைக்கு மாற்ற விளங்கிட்டா நம்ம வீட்டுக்குள்ள தான் என்னது சிங்கம் வெளியே போனால் சிறுத்தையில் பூனை இந்த மாதிரி நம்முடைய சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஆனால் வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் சிறுத்தையாகவும் வெளியே போனால் சிங்கமாக நடந்து கொள்வார் அதுக்கு விளக்க அந்த பெண்மணியை சொல்கிற வலா எஸ்வரும் அம்மா ஆகித் இதெல்லாம் அவருக்கு படுவதோ அதெல்லாம் கேள்வியாக என்ன செய்ய மாட்டார் கேட்க மாட்டார் யார் கூட கேள்வி கேட்காமல் இருப்பானோ அது என்ன இது என்ன அப்படி என்று சொல்லி பிடிச்சி பிடிச்சி ஒவ்வொன்றா குற்றம் பிடிக்காமல் இருப்பானோ அவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும்னு நிறைய பேர் விரும்புவாங்க அவரோட போகலாம்ப்பா எந்த சிக்கலும் இல்லை அவரோடு இருக்கலாமாப்பா எந்த சிக்கலும் பிரச்சனையும் இல்லை இது எந்த அளவோட வச்சுக்கலாம் மார்க்கத்தை எல்லையே தாண்டாத அளவோட அவ்வளோதான் மற்றபடி அவரோட போகலாம் பேசலாம் சிரிக்கலாம் அது ஒரு பிரச்சனை உண்டு அல்ல என்கின்ற நிலைமை உருவாக்கினீங்கன்னா குடும்பமும் இருக்கும் உறவுகளும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இருக்கும் எல்லாரும் இருப்பாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய குணத்தையும் இயல்புகளையும் நீங்கள் கோவப்பட்டிருக்க கூடாது நீங்கள் சிரிச்சிக்க கூடாது நீங்கள் அழுதிருக்க கூடாது நீங்கள் கண்ணை பொத்தி இருக்க கூடாது நான் உன்னோட வந்திருக்க கூடாதுன்னு அவன் என்ன செய்வான் முடிவெடுப்பான் ஏன் அது ஒரு பெரிய சிக்கல் இந்த மாதிரியான ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இதுக்கு பேர் தகாஃபுல் இதனால தான் நிறைய அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் நிஸ்ஃபுல் ஹுலுக் அ தகாஃபுல் நட்பண்புகளுடைய அரைவாசியை என்ன தெரியுமா கண்டுகொள்ளாமல் நட்பண்புடைய அரைவாசி பகுதி எதில் போயிடும் கண்டு கொள்ளாமையில் போய்விடும் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்ளை பண்ணமுண்டா அதே போல கெடுதி செய்கின்றவர்களுக்கும் நலவு செய்தல் என்பதை நம்ம எப்ளை பண்ணினோம்டா நீங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் பிரச்சனை இல்லாமலேயாகவே போயிடும் எத்தனையோ பிரச்சனை பிரச்சனையாகவே இருக்காது குடும்பத்தை சேர்ந்து நடத்துகின்ற ரியலான சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுதான் பிரச்சனையாக நமக்கு வழங்கும் ஆனால் நிறைய பேருடைய குடும்பத்திலையும் குடும்ப உறவுகளையும் சொந்த பந்தங்களையும் பிரச்சனை இதுதான் அதாவது சம்பந்தம் இல்லாமல் தலையிடுறது உதாரணமாக கல்யாணத்துக்கு சொல்லலை இது ஒரு விஷயமா இருக்கிறேன் இதை ஒரு பெரிய இஷுவாக்கி இருக்கிற கல்யாணத்தை ரெண்டு ஆக்கிடுவாங்க விளங்கிட்டா நடக்க போகிற கல்யாணம் மட்டுமல்ல ஏற்கனவே கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறாங்களே அது ரெண்டு ஆக்கிடுவாங்க எப்படி எனக்கு கல்யாணம் சொல்லாமல் இருக்கலாம் பணம் கேட்குறதுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ண தெரியுது இதெல்லாம் செய்ய தெரியுது நான் நான் வந்து அல்லாட்டை தான் கூலி எதிர்பார்க்குறேன் சொல்லி சொல்லியே திருப்பி திருப்பி என்ன நமக்கு சொல்லலையே எப்படி அதனால நீனும் போகக்கூடாது குடும்பத்தில் யாரும் போகக்கூடாது அதில் ஒருத்தன் தெரியாமல் போயிடுவான் அடுத்த பஞ்சாயத்து என்னது நீ எப்படி போகலாம் இதே ஒரு பெரிய இஷுவாக போய்க்கும் ஜாகலியா காலத்தில் நாற்பது வருஷம் சண்டை பிடிச்ச மாதிரி என்ன சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா என்ன இதுதான் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் இது மாதிரி இது இந்த பிரச்சனை நம்ம என்ன செய்யலாம் கடையான்னு சொல்லலை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கலாம் என்ன நடந்துட போது நமக்கு இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா நம்மளே மதிக்கலை அகௌரவப்படுத்திட்டாரு ரெஸ்பெக்ட் தரலை எப்படி இருக்கலாம் அப்படி இது கொஞ்சம் பேர் இஷு சண்டைக்கு <laughs> சரி ஏதோ ஒரு வேலையார் சரி ஏதோ பொடுபோக்காக இருந்திருப்பாங்க ஏதோ விளங்காமல் இருந்திருப்பா அது ஒரு அப்படியே நம்ம நினைக்கிறதுக்கு தயார் இல்லை எல்லாம் போட்டோம் பணம் போட்டுட்டோம் அது போட்டோம் இது போட்டோம் எல்லாம் ஏற்பாடு நடந்துட்டு கல்யாண அவஸ்தையில் நம்மளே மறந்தாச்சு இது இன்னும் சில இடங்களையும் நடக்கும் நான் சில சில உதாரணங்கள் சொல்கிறேன் கணவன் மனைவி மக்க அதாவது என்னது மனைவியிட வீட்டுக்கு கணவன் என்ன செஞ்சுருவார் போயிடுவார் ஒன்றுக்குள் ஒன்றா மாறுவதற்கு முன்னால் ஆரம்ப ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷத்தில் மனைவி இந்த வீட்டுக்கு கணவன் போயிருப்பார் மனைவியிட வீட்டுக்கு அதாவது கணவன் போனால் மனைவி அந்த தண்டை தாய் வீட்டுக்கு போன மூலம் என்ன நடக்கும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் புற போனால் இவரை மறந்துடு இப்படி ஒரு ஆள் இருந்ததாக அவங்களுக்கு ஞாபகம் வராது அவங்க வீட்டில் அப்படி ஃபுல் பிஸியாக இருந்துட்டு டீயை மறந்துடும் அது மறந்துடும் அப்படி வந்து மறந்துட்டேன் அப்படின் வருவாங்க இவர் நெருப்பிழைப்பார் எப்படி மறக்கலாம் நீங்கள் அப்படின்ட்டு ஏன்னா எப்படி மறக்கலாம் வந்து நெருப்பிழைப்பு அதுக்கு ஒரு தனியாக கூப்பிட்டு அங்கே உள்ள எடுத்த பிரச்சனை இதை கண்டுகொள்ளாமல் நீங்கள் சாதாரண ஒரு ஆளாக அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் உங்களோட வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் உங்களை மரியாதை கூடுமே தவிர உங்களை பற்றிய அன்பு கூடுமே தவிர எந்த ஒன்றும் என்ன செஞ்சிட போகிறது இல்லை குறைச்சிடுறது அதை சொல்ல இயலாது அம்மா விளக்காக இல்லை இல்லாதீங்கன்னா சபரு பொறுத்தவர்களால் மட்டும்தான் அதை
நீங்க சொல்லுங்க பாப்பா இப்படி செய்யறது ஒரு பெரிய சாதனையா நான் இப்படி செய்து விட்டேனா யாரும் அவங்களை பாராட்டுவாங்களா இது ஒரு பெரிய விஷயமானு கேட்பான் அதை நமக்கு செய்ய முடியல நமக்கு அதை செய்ய முடியவில்லை நமக்கு கேள்வி கேட்காது விட்டு சரி அந்த நேரத்தில் இந்த பயானை கேட்டு போய் அந்த டைமில் செஞ்சாலும் அடுத்து நான் ஞாபகப்படுத்துறது நான் ஏற்று பொறுத்தேன் அப்படி என்றதுன்னு அதை ஞாபகப்படுத்தி பழைய இஷ்யூ புதுசாக எடுத்து செய்கிறது எடுக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை தான் நமக்குள்ள நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நான் எத்தனையோ இஷ்யூக்களை நம்ம தகாவல் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்து கொள்வதிலேயே நமக்கு ஒரு சாதாரணமாக தான் உருது தெரியும் சாதாரணமாக தான் ஹிந்தி தெரியும் நம்ம காட்டுற காட்டுவேல உருதுக்காரன் தோக்குற அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் நமக்கு உருது நல்லாவே வருகின்றது நமக்கு ஹிந்தி நல்லாவே நமக்கு ஒத்தன் சொன்னால் நம்ம டிரான்ஸ்லேட்டராகவே போகிற ரெடி ஆகிக்கிறோம் நமக்கு முடிய நமக்கு சாதாரணமாக தான் தெரியும் என்று சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியலை அதுவும் குறிப்பாக இங்கிலீஷில் தான் அந்த பிரச்சனை நிறைய பேர் இருக்கு விளங்கிட்டா அது வந்து இது இது இதன் காரணமாக உனக்கு தெரியா இடத்தை நீ தெரியாமல் இருப்பதும் உனக்கு சாதாரணமாக தெரிஞ்சத முழுமையாக தெரியாமல் அதாவது ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் என்ன எல்லாம் தெரியும் என்று குழம்பி நிற்பதை விட ஒன்றும் தெரியாண்டு தெளிவாக நிற்கிறது நல்லது எப்படி எல்லாம் தெரியும் என்று குழம்பி நிற்பதை விட ஒன்றுமே தெரியாது தெளிவாக இருக்கிறது என்னது நல்லது ஏன் ஒன்றுமே தெரியாதது தெளிவு அப்படியா இல்லையா எல்லாம் தெரியும் என்று குழப்பம் தெரியுமா இல்லையான்றது இந்த நிலைமை வருவதை விட இது நல்லது இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது மனசில் வச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் உள்ள நிறைய குடும்ப பிரச்சனை சிக்கல் நீங்கள் எங்கே சிக்கல் எடுத்தீங்க நீங்கள் தான் நிறைய எடுத்திருப்பீங்க நல்லா பாருங்கள் ஏன்னா நமக்கு அறிவு கூட பாருங்கள் அதனால் பிரச்சனை நம்மளே நிறைய எடுத்திருப்போம் சாதாரணமாக ஒரு சில மக்களுக்கு வந்து சில பிரச்சனைகள் புரியாது அவங்களுக்கு அவங்க அந்த பிரச்சனை நினச்சிக்க மாட்டாங்க நம்மட அறிவாற்றல் என்ன செஞ்சுருமோனா அப்படி நுணுக்கம் நுணுக்கமாக பார்க்கும் போய் ஒரு அப்படியே ஒரு நுனியில் இருந்து கிண்டி எடுத்த உடனே அப்போ தான் அவங்களுக்கே இது பிரச்சனையை நினச்சி வேணும் இது பிரச்சனை தான் நம்ம தெரியாமல் செஞ்சுட்டோம் நினைப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் தான் அதை இழுத்தது நாங்கள் தான் அதை இழுத்து வச்சு தரத என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சல்லாலு பாருங்கள் ரசூல் சல்லாலு செல்லவங்க கபரிஸ்தான் அதுக்கு போகிறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு பெண்மணி அழுது கண்டிக்கிறான் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் சொன்னாங்கண்ணே நீங்கள் வந்து இப்படி அழ அழக்கூடாதுன்றாங்க எனக்கு வந்த சோதனை உங்களுக்கு வந்திருந்தால் விளங்கி இருக்குமே நாங்கள் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ப்ரொசீஜர் பிரச்சனை இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அந்த இடத்துல பெரிய சிக்கலாயிருக்கும் ஃபுல் சப்போர்ட்டும் யாருக்கு இருக்கும் ரசூலாங்களுக்கு தான் இருக்கும் ரசூலாங்க அந்த பெண்மணி அப்படி சொன்னதை மனசில் எடுக்கல கண்டு கூட ரசூலாம் போயிட்டாங்க போன பின்னால் தான் மிக முக்கியமாக நீங்கள் அவதானிக்கணும் அந்த பெண்மணிகிட்ட சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சூழல் தான் அல்லாவுடைய தூதர் தான் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பெண்மணி அதை உணர்ந்து விரைவாக வராங்க நம்ம அந்த க நம்மளுடைய இடத்த காற்று இடத்த உணர்ந்து வர டைமில் தான் நாங்கள் வந்து எப்படி நல்லா பயான் பண்ணுறது திருந்தத்துக்கு ஒத்த அவன் திருந்திட்டான்டா நேற்று வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்கன்னு கேட்குறது அவன்கிட்ட இப்போ என்னத்துக்கு நீ அவனுக்கு பயம் பண்ண நேற்று வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்கன்னு கேட்குறது அதுக்கு திருந்தி வரத்தான் நம்ம சொன்னோம் திருந்தி வார நேரத்தில் அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகம் கொடுக்கணும் திருந்தி வந்து அவனுக்கு இந்த சமுதாயம் அங்கீகரிக்க வேண்டிய உற்சாகத்தை கொடுக்கணும் நேற்றே உனக்கு என்ன செய்யாது சுட்டி காட்டாது நாமளே சுட்டி காட்டுறது நான் சொல்லி தான் அவன் மாறினா நான் சொல்லி தான் அவன் திருந்தினா நான் சொல்லி தான் அவன் மாறினான்னு இப்படி என்னது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது இப்போ ரசூல்லாங்கிட்ட வாராங்க அந்த பெண்மணி ரசூலாங்கிட்ட வீட்டில் எந்த வாயில் காப்பாடு இருக்கவில்லை ரசூல்லாங்க வெளியே வராங்க எல்லாமே தூதரை நீங்கள் எல்லாம் தூதரை தெரியாமல் நான் சொல்லிட்டேன்றாங்க ரசூல் சலா ஒளி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலை நான் அங்கேயே சொல்லி இருப்பேன் சரி ஏதோ பக்கத்தில் உள்ளவங்க சொல்லுவாங்கிட்டு தான் நான் வந்தேன்னு ஒரு வார்த்தை ரசூல்லாங்க சொல்ல நம்ம சொல்லாட்டி பொறுமையாக இருக்காது நமக்கு நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்லாட்டி வேறு யார்ட்டையும் என்ன செய்வோம் சொல்லிடுவோம் இந்த மாதிரியான ரசூல் நாங்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் அதை பற்றி எதுவுமே பேசலை அவங்க சொல்கிறாங்க ரசூலை பற்றி பேசலை இன்னம சபர் இந்த சதுமத்தில் ஊழா ஆரம்ப நேரத்தில் பொறுக்கிறதாமா பொறுமை அவ்வளோதான் ரசூலாங்க சொன்னாங்க மேட்டரில் தான் ரசூலாங்க இருந்தாங்களே தவிர அவரை கண்டுகொள்ளலைன்றத பற்றி ரசூலாங்க கண்டுகொள்ளவே இல்லை இந்த மாதிரி நம்மளால் நடக்க முடிந்தால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஆயிரம் உறவுகள் இருக்கும் ஆயிரம் உறவுகள் என்ன செய்யும் இருக்கும் சில நேரத்தில் சில குடும்ப பிரச்சனைகள் அப்படி வந்து நிற்கும் அவன் வரட்டு நான் கேட்குறேன் நம்மளோட பே நம்மளோட சொந்த பந்தங்களாக இருக்கும் நம்ம நம்ம தான் கூட மகனாக இருப்போம் பிள்ளையாக இருப்போம் அந்த லெவலில் சொந்தமாக இருக்கும் வரட்டும் கேட்குறேன் எப்படி அவன் பரவாயில்ல போகலாம் வந்து ஒரு வருஷம் இருந்திக்கிறான் என்னை பார்க்கவே வரலையே அப்படின்னு ஒரு இஷ்யூ ஒன்று உருவாகி இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படியா பேசினாங்க நான் கேட்குறேன் அப்படியே நிடாம நான் வராதது பிளதான்னு சொல்லி ஒரேடியாக நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டிங்கன்னா பத்து நிமிஷத்து அந்த பிரச்சனை செஞ்சோம் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் என்ன இப்படியெல்லாம் ப
அவன் தான் மன்னிப்பு கேட்டானே சொல்லி ஆயிரம் பேர் பேசுறதுக்கு அவனை என்ன செஞ்சிடும் சமூக ஆதரவை கூட என்ன செய்யும் கொண்டு வந்து நிற்கும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை கண்டு கொள்ளாமையின் மூலம் நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம் அடுத்தது ஒரு மிக முக்கியமான சப்ஜெக்ட் சில பிரச்சனைகள் வந்து இப்ப நான் சொன்ன இந்த அடிப்படைகள் ஒட்டு வெறியா இருக்கு நமது அறிவுல உள்ள போதாமை இயல்புகளை புரிந்து கொள்ளாமையினாலையும் சில குடும்ப பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரும் அது என்ன தெரியுமா ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம குடும்ப உறவுகளை எப்படி பேணணும் என்று மார்க்க அடிப்படைகள் நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை என்றால் சில சிக்கல்களை நாங்கள் தான் பெருசாக்கிடுவோம் உதாரணமாக ரெண்டு பேருக்கு இடையில் சர்ச்சை இரண்டு பேருக்கு இடையில் பிரச்சனை ரெண்டு மூணு வருஷமாக இருக்குது அப்படி தீர்ந்திருக்கும் யாராக இஸ்பெஷலாக ஒருத்தர் வருவார் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படியா நீங்கள் தான் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னா இவர் இவருக்கு அறி மார்க்க அறிவு இருக்குது ஆனால் இந்த மார்க்க அறிவை எப்படி எப்படி பண்ணணும்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் விளக்கம் இருக்காது வாங்க ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க சமாதானப்படுத்துறதுக்கு போய்க்கிறாரு ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க சரி கிளியராக பேசி முடிச்சிடும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன சிக்கலடு அவர் ஆரம்பிப்பார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் மறந்தது விளங்கிட்டா மறந்து போனது ஆரம்பி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் அவ்வளோ கிளீனாக அவருக்கு ரிப்பீட் பண்ணி கொடுக்குது அது பிரச்சனை பண்ணி இதான் நடந்தது என்று சொல்கிறாயிட்டு ஓகே இவர் க்ரோஸ் பண்ணிடுவார் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க தெரியுமா அவருக்கு ஞாபகம் வருது இப்படி ஒரு ஒன் அவருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பழைய பிரச்சனையை ஞாபகம் மூட்டி விடுறது ஞாபகம் மூட்டி இவனோட சேரக்கூடாடா அப்படின்ற முடிவு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்துடும் ரைட் இவர் அதுக்கு பின்னால் நடுவர் சார் இதை நீங்கள் மறந்துடுங்க நீங்களும் மறந்துடும் அதை தானா ரெண்டு பேரும் செஞ்சுக்கின்னு இருந்தாங்க இவரும் மறந்து போய் அவரும் மறந்து போய் தானாக சேர வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை நீ போய் உட்காந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு ஞாபகப்படுத்தி பிரச்சனையை உண்டாக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் மறந்துருங்க எப்படி மறப்பாங்க எப்படி மறப்பாங்கன்னு கேட்குறேன் இதுதான் நிறைய நடுவர் மாறு செய்கிற வேலை நிறைய நடுவர் அதுக்கு பின்னால் சொல்கிறது என்ன அவரும் வந்து சமானப்படுத்தி பார்த்தார் சேரலை இவரும் வந்து சமானப்படுத்தி சேரலை அவங்க ரெண்டு பேரும் சமானப்படுத்தாமல் இருந்தே சேர்ந்திருப்பாங்க இதுதான் உண்மை நிறைய கணவன் மனைவி பிரச்சனைலாம் இதுதான் நடுவராக ஒருத்தர கூப்பிடுறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனை இவருக்கு குடும்ப பிரச்சனை என்ன என்ன அவருடைய இயல்பு என்ன பெண்களுடைய சைக்காலஜி எப்படி இருக்கும் ஆணுடைய சைக்காலஜி அதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள்னு சொல்லி பிரச்சனையை உண்டாக்கி விட்டு அது என்னது பூதாகரமாக விவாகரத்து போய் நிற்கும் சரி வராது அவங்க விவாகரத்தே நிற்கிறாங்க அவங்க நிற்கவே இல்லை நீ தான் கொண்டு வந்து சேர்த்த இது காரணம் என்ன தெரியுமா எப்பயும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் குடும்ப பிரச்சனைகளில் பேச்சுவார்த்தையை வளர்ப்பது பிரிக்கும் பேச்சுவார்த்தையை மூடுவது தான் சமாதானப்படுத்தும் அதனால தான் ரசூல்லாங்க பொய்யை அனுமதித்த இடங்கள் ஒரு இடம் எது இஸ்லா ஹுதாத்தில் பை பிரச்சனை வார இடங்களில் பிரச்சனைப்பட்டவருக்கு இடையில பொய்யை சொல்லியாவது என்ன செய்யுங்க சமாதானப்படுத்துங்க என்று ரசூல்லாங்கண்ணா ஏன்னா அங்கே பொய்ய சொல்லி தான் சமாதானப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் பொய்ய சொல்லி சமாதானப்படுத்துங்கன்னா இது ஓண்ட நிலம் அல்ல அப்படின்ட்டு அவருடைய நிலத்தை நிலம் இல்லைன்னு சொல்றதல்ல இது உனதல்ல இது உனதல்ல என்றது அதாவது அப்படி தான் சொல்லணும் சில விஷயம் கேட்டு அவர் அப்படி சொல்லவே இல்லை யாரோ உங்ககிட்ட அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க இப்படி சொல்லியாவது நம்ம என்ன செய்யணும் சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தா ஞாபகப்படுத்தி பிரித்து விடுறான் ஞாபகப்படுத்தி இன்னொரு விஷயத்த பாருங்க அறிவு உறவுல இவ்வளோ முக்கியம் இடத்துக்கு இன்னொரு செய்தியை பாருங்க இதில் குறிப்பாக எதில் நடக்கும் என்று சொன்னால் திருமணம் முடிச்சு போன உடனே போன பிறகு கணவனுக்கு மனைவிக்கு ஒரு பிரச்சனை வாருது வேறு மனைவி கணவனை தாங்கிக் கொள்வா கணவன் மனைவியை தாங்கிக் கொள்வா ஆனால் அதோட செய்து இன்னொரு பேக்கேஜ் வந்திருக்குமே மனைவி சைடில் ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் கணவனை சைடில் ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் என்ன தாய் தந்தை தம்பி தங்கச்சி இது ஒரு செட்டு அவங்களோட வாழ்ந்தது பிரிக்கலாது அதை அனுசரிக்கிறதுல நிறைய பிரச்சனையை வளர்த்துடுறது யார் தெரியுமா ஹஸ்பண்டு தான் ஆனால் மனைவி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பா வளர்த்துட்டது இவன் அது என்னன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க ரசூல்லா சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் காட்ட போகிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்துச்சு விபச்சார குற்றச்சாட்டு ஒன்று ஆயிஷா ராவிட்ட போய் சொல்கிறாங்க ஆயிஷாவே என் குன்தி அல் மம்தி பிஷை இம்மின தம்பி ஃபஸ்ட் ஹஃபீர் இல்லா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குற்றம் செஞ்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாவிடத்தில் தௌபா செய்யுங்க அல்லாஹு தாலா தௌபா செய்து அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சுருவான் மன்னிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அல்லா என்ன செய்கிறாங்க ஆயிஷாட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் குற்றம் செய்யலைன்னா அல்லா அவங்களே தூய்மைப்படுத்துவான் ரசூலா இப்போ சொன்னால் நியாயமாக நியாயம் இல்லையா நியாயமான வார்த்தை நடுநிலையாக சொல்கிறாங்க ரசூலா அதை சொன்னவுடன் எனக்கு கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக போனதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிஷா ரதி அல்லா சொன்னது ரசூலாங்க நீதிய
நன்றி சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க அப்படி என்று சொல்றாங்க ஆயிசா ரதி எல்லாம் ஆயிசா ரசு அவருக்கு நான் ஏன் நன்றி செலுத்தணும் கேட்டாங்க நான் அல்லாவுக்கு தான் நன்றி செலுத்தணும் இவருக்கு நான் ஏன் நன்றி செலுத்தணும் என்று யாரும் கேட்டாங்க ஆயிஷா ரதி அல்லான் கேட்கிற அளவுக்கு அந்த வார்த்தை ஆயிஷா எல்லாம் செஞ்சாங்க வெறுத்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது ரசூல்லாங்க அப்படி தான் பேச வேண்டி இருக்குது எப்பயும் குடும்பம் நம்ம நீதியா பேசுறத எதிர்பார்க்கல நீதியா அநீதியா என்றதை பார்க்கல நீ யார் பக்கம் என்றதை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குது அவ்வளோதான் இதை கொஞ்சம் விளங்கிட்டோம் பண்ணால் நம்ம நிறைய சக்ஸஸ் ஆகிடுவோம் நீங்கள் நீதியாக பேசுங்க என்ற கணவன் எதை எடுத்தாலும் நீதியாக பேசுவார் அதை அது அது தேவையே இல்லை எனக்கு அந்த நீதி அந்த நீதி தான் உலகத்தில் எல்லோரும் தருவாங்களே உலகத்தில் நீதி பதி ஏன் தருவாங்க எல்லோரும் தருவாங்க அந்த நீதி நீ அந்த இடத்துக்கு வரையா எல்லாரும் மாதிரி நீ இருக்கக்கூடாது நீ என்ன சொல்லணும்னா எனது மனைவி ஒரு நாள் அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டேன் எனது மனைவி நல்லவள் நான் பார்த்துக்கிற நீ தைரியம் மாதிரி இதை தான் மனைவி என்ன செய்கிறா எதிர்பார்க்குறா ரசூலாங்க போய் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் தவறு செஞ்சிருந்தா தௌபா செய்யுங்க பிள்ளை இல்லைன்னா அல்லா தூய்மைப்படுத்துவோம் நடுநிலை இதுதான் ஐஸ்வர்லாம் அவங்களுக்கு என்ன செய்யலை பிடிக்கவில்லை இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்கிறது தாய்க்கும் தாரத்துக்கும் மத்தியில் ஒரு பிரச்சனை நம்ம நீ நீதிமன்றத்தை கூட்டிடுறது கூட்டி ஜட்ஜ் உட்காந்துடுறது நீங்கள் ஏறுங்க கூண்டில் யார் மனைவி இந்த கூண்டில் உங்களே விசாரிச்சது வச்சாச்சு பிரதிவாதி நீங்கள் வாங்க என்ன பிரச்சனை ரெண்டு பேர்கிட்ட இவர் எதிரி இப்போ யார் முடிச்சுட்டு போனி இவனெல்லாம் ஒரு நீதிபதியாடா அப்படி என்று மனைவின்னு சொல்கிறார் தாயின்னு சொல்கிறார் ஆனால் நீங்கள் நீதி தான் பேசுனீங்க நீங்கள் பேசினது நீதி மனைவி என்ன சொல்கிறான் அவர் ஒத்துவரா அவர் குடும்ப சார்பாக தான் இருக்கிறார் எப்போ பார்த்தாலும் பக்க சார்பான் அந்த சந்தோஷத்தை வீட்டுக்கு போங்க இவன் எப்போ பார்த்தாலும் வைப்புக்கு சார்பாக தான் இருக்கிறான் வீட்டில் சொல்கிறாங்க நான் நான் ரெண்டு பேருக்கு சார்பாக இருக்கலையே நான் நடுவில் தானே இருந்தேன் ஏன் நான் ரெண்டு சைட்டில் நிற்கலை அப்படின்னு கேட்டேன் இதான் நீங்கள் செஞ்ச பிள்ளை நீங்கள் செய்த பிள்ளை என்ன அதுதான் தாயும் எதிர்பார்த்தா என்னன்னா உன்னை கஷ்டப்பட்டு இருபத்தஞ்சி வருஷம் வளர்த்திக்கிறேன் நேத்தின்று வந்து கல்யாணம் முடிச்ச ஒரு பெண்ணுக்காக வேண்டி இவன் என்னட்ட என்ன செய்கிறான் எதிர்த்து பேசுகிறான்னு தாய் பார்க்குறான் மனைவி என்ன பார்க்குறான்னா குடும்பத்தை விட்டு அதை விட்டு இதை விட்டு உன்னட்ட வந்து வாழ்ந்துட்டுக்கிறேன் நீ என்னடா பெத்த அந்த குடும்பம் தான் ஃபஸ்ட்டுன்னு நீ நிற்கிறா என்று ரெண்டு பேர்ட்டையும் இவர் எதிரி ஆனால் இவர் நீதி இவர் பேசினது நீதி தான் ஆனால் ரெண்டு பேர்ட்டையும் இவர் என்ன எதிரி எனவே எப்பயும் என்ன புரிஞ்சு குடும்பத்திட்ட முதலாவது போய் பேசுறதுல நீங்கள் முதலாவது எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நீதி அநீதி அல்ல அவர்களிடத்தில் அவங்க எதிர்பார்க்கணும் நிச்சயமாக நீ தவறு செய்திருக்க மாட்டா என்ற உணர்வு ரீதியான ஒரு தட்டி கொடுப்பு அதுதான் நம்மகிட்ட வராது அந்த தட்டி கொடுப்பு ஒன்றை தான் அவர்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க தாய்மா தான் எதிர்பார்க்குறாங்க நீங்கள் அதை சொல்கிறது பொய்யும் அல்ல தாய்கிட்ட போய் மா இந்த பிரச்சனை வந்து இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லைம்மா நீங்கள் என்ன பெற்று வளர்த்ததுக்கு இது ஒரு இது எப்படிம்மா நான் தீ நீங்கள் தான்மா தீர்க்கணும் நீங்கள் தான் தீர்ப்பு சொல்லணும் இதுக்கு இதுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதுல நம்மளுக்கு என்ன வந்துட போகுது சொன்னால் மனைவிக்கு எதிராக இருக்கும் அப்படி என்னத்துக்காக நீதி சொல்கிறது மனைவி கிட்டே போய் என்ன சொல்கிறது என்ன தாய் அப்படி என்றது முதலாவது தாய் தான் ரெண்டாவது நீ இது என்ன தர்த்திப்பது முதலாவது தாய் ரெண்டாவது நீ பல இடத்துல நீங்கள் முதலாவது வைப்பை தான் வச்சுக்கிறீங்க செலவழிக்கிறதுக்கு யார் கடமை உங்களுக்கு முதலாவது மனைவிக்கு தான் கடமை விளங்கிட்டா அங்கே ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் தான் சொல்கிறோம் வீடு கொடுக்குற அது கொடுக்குறா தான் கடமை தாய்க்கு கொடுக்குறது அவருடைய கணவருடைய கடமை அதான் உங்கள் தந்தையுடைய கடமை இந்த முதலாவது ரெண்டாவது தர்த்தி இதெல்லாம் சும்மா நம்மளாக கற்பனை பண்ணிக்கிறது முத தேவையில்லாமல் சும்மா இருக்கிற வயிற்று போய் நீயா தாயாண்டு வந்தால் தாய் தான் ஃபஸ்ட்டுன்றது இது தேவை இந்த தர்த்தி நீ மனைவியின் அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு தாய் உறவில் தாய் முதலாவது அவ்வளோதான் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் இப்படித்தான் நம்ம நடந்து கொள்ளணுமே தவிர இதை மாதிரி நம்ம நடந்து கொண்டோம் என்றால் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் தீர்ந்திருக்கும் நான் சொல்கிறது எல்லா பிரச்சனையும் தீர்வு பண்ணி சொல்லலை சிலது பிரச்சனையே தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வழக்கெடுத்தாக வேண்டி விசாரிச்சாக வேண்டி நடுவர் வச்சாகணும் ஆனால் பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் அப்படி அல்ல நாங்கள் இயன்ற அளவுக்கு உறவுகள்கிட்ட என்ன காட்டணும்டா தாயின் பக்கம் தான் தாயிடத்துலையும் மனைவியின் பக்கம் தான் மனைவிடத்துலையும் காட்டணும் ரெண்டும் பிரிவு அல்ல ரெண்டும் பிழை அல்ல ரெண்டும் பிழையான ஒரு விஷயம் அல்ல என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த அடிப்படையில் சில உறவுகளுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் கையாண்டீங்க என்றால் அந்த பிரச்சனை தானாக முடிஞ்சு அதாவது நான் உன்பக்கம் தான் நான் உன்பக்கம் தான் நிச்சயமாக நீ பிழை செஞ்சிருக்க மாட்டேன் ஏதோ ஒரு புரிந்துணர்வு மெய்க்கு அது நான் த சுமந்துகள் என்ன மாதிரி நடந்து கொண்டிருந்தால் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எங்களை விட்டு என்ன செஞ்சிருக்கும் தாண்டி போயிருக்கும் எனவே அன்புள்ள